Alors, bienvenue à, au cinquième atelier. Um, comme vous avez peut-être pu constater uh, ce matin, j'ai dû vous envoyer un petit rappel. Uh, J'avais changé le nom de l'atelier parce qu'on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire. C'est vraiment un, un atelier symposium ouvert. J'ai voulu, parce que comme j'ai parlé avec uh, George et Brian, j'ai voulu essayer de trouver un sujet qui pourrait bénéficier tout le monde, mais surtout qu'on est un petit groupe. Um, j'ai figuré que ça serait peut-être plus avantageux pour vous de vraiment euh, creuser un peu plus creux dans vous personnellement, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour soit vous aider dans votre séjour, peu importe qu'est-ce que c'est, euh, puis euh, travailler un peu là-dessus. Auparavant, on avait des choses comme stratégie, euh, des affaires comme ça, là, on parlait des mythes, on parlait de stratégie, on parlait de plein de différentes choses comme ça, mais aujourd'hui, c'est vraiment ouvert. Donc, on peut parler de n'importe quoi, on peut reculer sur des choses qu'on a discutées pour avoir un peu plus d'informations. Euh, c'est vraiment ça que je veux faire, je veux avoir euh, une discussion pour plus vous aider euh, dans votre cheminement futur. Ça, so, c'est vraiment laissé à vous. S'il y a des choses que vous voulez comme peut-être juste discuter, puis hey, Marc-André, euh, parle-moi de tout ça, ou moi je suis ouvert, complètement, complètement. So, y a, pour vous autres, y a-t-il des choses qu'on veut retourner, y a-t-il des, des petits points qu'on veut rediscuter, ou même discuter euh, à nouveau de quelque chose de complètement différent? Ça peut être alimentation, ça peut être entraînement, ça peut être euh, combinaison des deux, ça peut être le type d'activité que vous faites, puis les effets, tout, tout, tout. Quand il y a fait des activités, c'est toujours un bon <rire> C'est juste de ne pas comme se forcer à faire plus, parce qu'à un moment, tu vas être tanné, pour après tu vas dire, ok, tu sais quoi, ça ne me tente plus de même faire la vie. Donc, la Je même pas. chose, j'essaie pour l'alimentation. Je ne peux pas dire, OK, toujours j'ai le meilleur choix, parce que si tu fais ça toujours, toujours, à un moment tu vas dire, tu sais quoi, comme prendre une bière ou bien du vin, comme tu vas dire, OK, tu sais quoi, donc je veux retourner à. C'est ça. Quoi, j'essaie de, de toujours euh, modération, comme mm -hmm. on dit, c'est planifier les affaires d'une bonne façon. Est-ce que tu as vécu des temps difficiles pendant ces transitions-là. Euh, comme par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des moments, puis ça, ça peut être que, tout le monde a eu des moments pendant qu'ils font une transition de quelque sorte, que ce soit santé, que ce soit euh, emploi, que ce soit relation, etc. On, on, on a du vécu euh, de moments difficiles parce qu'on est en transition, puis on dit, wow, ça c'est vraiment tough. Comment je vais faire pour arriver au prochain niveau? Donc, que ce soit, euh, tu sais, quelqu'un qui, qui boit du Pepsi à chaque jour, là, puis dit, ah, oh, il faut que j'en fasse. Il faut que je diminue, puis ça c'est tough. Je parle d'un extrême, mais quand même, c'est des choses comme ça, que ce soit le café, que ce soit la cigarette, que ce soit, ça peut être n'importe quoi. Mais est-ce qu'on a vécu des temps difficiles comme ça? Puis qu'est-ce qu'on qu a fait pour se, se dépasser? Euh, je pense que ça, ça aussi, c'est des stratégies, right? Il euh, y a bien du monde qui. Tu prends deux personnes dans la position identique, puis une personne va avoir du succès, puis une autre non, parce qu'ils n'ont peut-être pas ce qu'on appelle en anglais le « mindset ». Ils ne peuvent pas se mettre dans la tête, « OK, regarde, oui, ça va être difficile, puis oui, c'est pas autre difficile, c'est trop difficile. » C'est pas comme choisir des, euh, des objectifs qui sont difficiles à atteindre, c'est sûr et certain. Comme, euh, comme je te dis, c'est-à-dire, oui, si tu arrêtes de, comme j'aime boire du vin, même en fin de semaine, il y a chaque semaine on sort. Alors, je ne veux pas te dire, ok, si euh, le groupe, comme on est à peu près 7-8 personnes, qu'on va aller à un restaurant où est-ce qu'il y a du buffet, ou bien, je ne veux pas dire, oh, non, moi je ne peux pas, ou bien. Mm -hmm. Alors, j'essaie de euh, faire des bons choix pendant la semaine, parce que c'est là où est-ce que tu travailles, alors tu n'as pas comme ça. Mais, euh, j'ai une journée ou bien deux jours en fin de semaine que c'est pas comme je bois, je mange, je fais tout. Mais tu mais te mais je sais ça, mais c'est pas comme toujours, comme j'ai toujours dit, c est, c est, je fais attention. Puis je pense que ce que tu dis, un, un, c'est très important de savoir que malgré qu'on fait des sacrifices, oui. 
il faut pouvoir se récompenser. Il faut pouvoir dire, hey, je mérite, je mérite ma crème glacée, ou je mérite mon verre de vin, ou je mérite. C'est, on ne veut pas mettre des gens dans une position où est-ce que c'est, c'est vraiment des sacrifices, où est-ce que ça, ça devient du travail, comme du vrai travail, puis où est-ce que c'est, c'est plus fun. Parce que une fois que ça devient plus fun, comme tu, quand tu as commencé ta conversation au niveau, tu sais, on ne veut pas s'entraîner trop non plus pour qu'on commence à détester ça, puis ça devient une... C'est vrai, puis encore une fois, on retourne tout en modération. On retourne avec le premier atelier pour, tu sais, l'effet cumulé. C'est de changer ses, de, ses habitudes petit à petit pour se rendre aux grands objectifs. Euh, Je pense que la différence qu'on voit de ces jours-ci, c'est la vitesse auquel on veut voir les résultats. On veut toujours les voir rapidement, le plus rapidement possible, sans vraiment prendre en contexte que de pouvoir le faire aussi rapidement, tu as plus de sacrifices à faire. Puis c'est quand on voit tous ces sacrifices-là, c'est comme « Ah non, ça c'est trop. » C'est comme notre to-do, notre to-do list. Oui. Quand tu as une liste de 100 choses à faire, tu regardes la liste et tu dis « Ah, oh, ça ne tombe vraiment pas, tu ne fais rien. » Au lieu de dire, c'est quoi mon top 3 aujourd'hui ou mon top 3 pour la semaine? OK, top 3, pas de problème. Il va toujours avoir une liste de 100 choses à faire. Ça, c'est juste de, de pouvoir décortiquer en petit pour dire, OK, ça c'est parti, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Au lieu de, ah, oh, c'est trop gros, ça ne tente pas de commencer. C'est la seule chose qui marche pour moi. <rire> Puis toute la Mais famille, d'ailleurs, c'est non, c'est de décortiquer parce que sinon l'ampleur de l'objectif ou de la tâche est juste trop grande, tu te décourages avant d'avoir commencé, tu n'es jamais yes. capable de faire ça, oublie ça. Mm-hmm. Tandis que si tu mets des petites choses, tu ouais. décortiques par petits bouts, tu dis un petit bout à la fois, ça devient plus atteignable, puis là, c'est, c'est plus réalisable. Puis moi, un, un de mes gros défis, c'est au niveau du temps, là, trouver du temps pour aller au gym, j'en ai pas. Puis, je sais pas si c'est bon ou pas, mais pour moi, c'était bon. Ce que ouais. j'ai commencé à faire plusieurs années passées, c'était des choses comme je ne suis pas stationnée proche de la porte, je suis plus loin, il faut que je marche. Je ne prends jamais chose. d'ascenseur à moins que je suis en train de transporter quelque chose de lourd. Je fais toujours des escaliers. Je fais plein de petites choses comme ça, même à la maison. Des fois, j'ai des choses à monter en haut, puis au lieu de tout me remplir les bras, j'en prends une partie, je monte en haut, je redescends, je reviens chercher le reste juste pour que je monte les escaliers deux fois. Ouais. Je me dis ça, c'est plus d'exercice que si je suis assise sur ma chaise. Ouais. Ça, ça commence comme beaucoup ça. Beaucoup de résultats, mais... Mais ça commence. C'est qu'après que tu l'as fait un petit peu, tu dis « Ah, oh, je n'ai pas d'en faire un petit peu plus. » C'est ça. Un petit peu plus. Absolument. Même dans l'alimentation, si on est trop restrictif, ça ne marche pas. Ouais. En tout cas, moi, je ne crois pas là-dedans, personnellement. Il faut qu'il y ait un équilibre. Mm-hmm. Euh, mon job était du genre d'avoir un capsule tous les jours. Puis là, il a décidé d'arrêter. Puis au début, il a commencé par dire « Ok, un ou deux jours. Ouais. » <rire> Puis c'est mieux. Il a diminué parce qu'il n'en voit plus du tout. Il perd du poids et il ne fait rien d'autre. Il est juste arrêté. Mais, mais des, sûr, fois, c'est juste, des fois, c'est des, des, des ouais. choses comme ça qui peuvent faire une grosse différence au début. Là, tu es comme wow! Mais là, ce qui, ce qui peut être difficile dans ces, ces moments-là, c'est quand tu enlèves quelque chose qui est très mauvais pour toi, tu commences à avoir des changements de même. Puis là, tout d'un coup, ça arrête. Parce que là, tu es à un seuil comme maximal ou est-ce que tu là ton corps est comme ok parfait là je suis là, au point de maintenance là tu es comme ben oui mais je veux que ça continue là il faut que tu changes une autre petite affaire pour augmenter ce, ce séjour là euh, il y avait quelque chose que tu avais dit qui m'a, qui m'a frappé ou qui m'a que j'ai voulu rajouter là-dessus mais je me rappelle plus euh, en tout cas mais ouais je sais pas um, Ouais, je sais pas. Ouais. Ça, va, ça va peut-être ouais. me revenir. Mais, mais bref, tu sais, comme on, on rentre toujours dans, cette, dans, dans ce mode, on doit quand même aimer notre vie. C'est très comme, je vais toujours mentionner, moi, dans n'importe quel atelier, dans n'importe quelle rencontre que je vais faire, que ce soit personnalisé ou en groupe, je vais toujours parler de ce, de, de, de ce contexte ou ce, ce concept de aimer ce qu'on fait, de aimer, tu sais, aimer notre journée, aimer comme si ça devient trop lourd émotionnellement et physiquement, on ne regarde pas au lendemain pour dire, oh j'ai hâte, c'est plus, oh, pas encore, 
C'est comme, moi, je ne comprends pas, honnêtement, les gens qui ont de la difficulté, les gens qui se disent tout, tout le temps, « Ah oh, non, j'ai hâte à lundi. » Ou, excuse-moi, j'ai pas hâte à lundi. « Ah, j'ai pas hâte à lundi, puis j'ai hâte à vendredi. » C'est comme les fins de semaine, ils vivent pour les fins de semaine. Ça, c'est, c'est pour moi, c'est difficile à gérer. Je le comprends, mais pour moi, c'est difficile à gérer. Ça, c'est, comment est-ce qu'on peut changer cette mentalité-là pour vraiment être excité de notre journée? Parce que si tu commences comme ça, ça change tout ton concept de comment tu regardes ce que tu fais, comment tu le fais, etc. Euh, ça fait sur moi, tu vas Ça fait un cercle vicieux. Parce que si tu es comme ça toute la semaine, tu n'as pas l'énergie pour aller faire de l'exercice, <rire> tu es trop fatigué. Ouais. Fait que là, tu te dis, je vais en faire en fin de semaine, mais là, dans la fin de semaine, là, tu vas faire des choses de fun. Tu ouais. pourrais aller faire quelque chose de dur pour faire de l'exercice. Ouais. <rire> ouais. C'est ouais. Puis je me, je me bats souvent avec certaines personnes dans ma vie à ce sujet-là. Parce que pour moi, tu sais, pour moi, l'argent n'a aucun impact méga positif dans ma vie. C'est sûr et certain que si on se fait beaucoup plus d'argent qu'on fait présentement, il y a un certain changement dans la façon qu'on vit puis on est peut-être plus content d'une certaine façon. Mais est-ce que ça change vraiment la vie? Puis il y a des études qui prouvent que je pense que le seuil d'être content au niveau d'argent, c'est 70 000 pièces par année. Une personne qui fait en bas de 70 000 jusqu'à 70 000. À 70 000, c'est, c'est le seuil où est-ce que tu es le plus content. Okay? Si tu fais plus que ça, ça ne veut pas dire que tu vas être plus content. C'est tout. Sur les gens qui font des millions des millions, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus contents. Puis, ça, ça me cherche, ça. ça vient me chercher, c'est comme wow! Ça a un impact. Puis, en réalité, quand tu le regardes, puis on a cette histoire qu'on n'entend pas parler, mais les grands stress de millionnaires, etc., les, 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 les dépressions, les suicides, euh, tu sais, l'argent ne, fait, ne donne pas le bonheur. C'est vraiment la réalité. So, tu sais, quand on, on parle de tout ce cercle vicieux-là, c'est que, ah, ben il faut que je me fasse plus d'argent, il faut que je sois plus content, puis je vais, me faire, je vais être plus content si je me fais plus d'argent. Moi, je me fais bombardé des fois par que ce soit ma famille ou mes proches, puis « Ah, pourquoi tu ne fais pas ça parce que tu ferais plus d'argent? »« OK, mais pourquoi j'ai besoin de faire plus d'argent? Si » je, Si je suis réellement content, comme moi je me réveille à chaque matin puis j'ai hâte d'aller au travail. J'ai pas, je suis pas comme, moi je ne suis pas le genre de personne qui « Ah oh, non, je suis encore. Ah, oh, oh, ça ne me tente vraiment pas. Oh. » C'est comme, lundi j'ai, j'ai hâte d'aller au travail. Puis même, c'est, c'est drôle, moi, quand je prends deux semaines, trois semaines de vacances, là, c'est bizarre, mais le pre- la, ma première journée de retour, c'est toujours la journée où je suis plus excité que jamais de retourner au travail. C'est, je ne sais pas si c'est, oui, c'est, pas normal, c'est, c'est mais, mais c'est que non, non. j'ai hâte à retourner à mon site, cycle oui, oui. régulier. Les vacances, c'est super beau, mais des fois, tu veux juste retourner à ta vie normale. T'sais? Puis moi, j'ai aussi... T'sais, Plein de personnes que je connais, ils vont en voyage, puis comme ah, j'aurais pu rester là pour toujours, puis ci, puis ça, puis j'ai, j'ai peur de retourner à la maison. Moi, je sais que j'aime mon chez-nous quand je suis parti pour deux semaines, puis j'ai vraiment hâte de retourner dans ma maison. Donc, comme, ça, ça me dit quelque chose. T'sais, mais si on retourne, c'est comme, ah, oh, j'ai tellement pas hâte de faire ça, j'ai tellement... C'est comme, wow, ouais, mais tu recherches quoi? C'est quoi, ton, c'est quoi ton, ton désir de te lever le matin? Et puis comment est-ce que ça, ça peut changer? Parce que comme tu dis, non, ça peut. si tu développes ce concept-là dans ta vie, le reste va changer aussi. Là. Oh. Fais tout ce que tu veux, mange tout ce que tu veux, en autant que ça n'a pas un effet néfaste sur toi et ta santé. Puis en réalité, tu n'as pas ta santé, tu n'as pas rien d'autre non plus. T'sais, peu importe. Si tu avais la décision entre une job qui te donne tant à ça, puis, puis ta santé ne va pas être ton niveau de stress, au début, on est toujours comme « Ah oh, oui, l'argent, ça a l'air beau. » Mais quand ça, là, tu as tes stress, tu as ta flexibilité qui est là, etc., ça, ça change. Puis là, on le sait maintenant, juste, euh, puis il parle de ça avec les milléniaux, euh, que le besoin pour eux au travail, 
c'est plus important pour eux de trouver un travail qui leur redonne quelque chose en même temps qu'ils donnent au monde. Ça, c'est de faire quelque chose qui a un impact. Ça, 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 ça commence à changer cette dynamique-là, puis j'ai hâte de voir qu ce que ça va faire dans 10, 20 ans, um, parce que ça pourrait changer un petit peu le contexte de comment les gens vivent. Il y avait un... Um, j'ai vu un documentaire, puis il y a un, il y a un pays où est-ce que tout le monde, peu importe qu'est-ce qu'ils font comme carrière, se fait payer de la même façon, le même montant. Sauf so, qu'un docteur, un, un, un enseignant, un contracteur, un si, un plombier, tout le monde se fait le même montant d'argent. Oh, Peut-être, mais moi je regarde ça d'une autre façon. Si nous, on savait que peu importe qu'est-ce qu'on va faire, on se fait tout le même argent. Qu'est-ce qui changerait? On changerait peut-être qu'est-ce qu'on fait. Qu on Pourquoi? Fait quelque chose qu'on aime. Right? Mm -hmm. Si c'est le pire. Je comprends, oui, c'est peut-être communiste. Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si... Oui, moi, je, si je me rappelle bien, ouais, si je me rappelle bien, c'était pas quel, une place communiste. Je ne sais pas, je ne me rappelle vraiment pas. Mais ça m'a ça frappé, je suis comme... Ouais, si tout le monde se fait le même montant. Bon, ben, on va travailler plus fort pour faire qu'est-ce qu'on veut. Parce qu'on va aimer ce qu'on va faire. Puis en plus, tout le monde se fait le même montant. Il n'y a, a, a personne qui se bataille, je veux dire. Ça enlève les euh, classes sociales, les sociales. Ben, ça veut-tu dire que c'est mieux? Je ne sais pas. Mais si moi je pense de cette façon-là, je me dis, oui, le monde va choisir des choses qu'ils veulent faire au lieu que... Puis au niveau société, bon, ben, ça serait bien mieux. Tu as un prof qui veut vraiment enseigner, qui veut vraiment que les étudiants apprennent. Tandis que c'est pas la personne, parce que même dans mon temps, c'est comme, je connaissais bien les profs. C'était des profs parce que c'était facile, puis il y avait un deux mois de vacances. Ben ouais, mais des profs, pourquoi vraiment, là? Leur choix, c'était à cause de leur temps de vacances. Qui est correct, sauf que. Si t'aimes pas, qu'est-ce que tu fais? Tu fais payer tout le monde autour de toi. Ben, c'est ça! Oh ouais. J'en ai vu, moi aussi, des gens en enseignement qui me disaient qu'ils détestaient les enfants. Ils étaient enseignants primaires. Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh oui, c'est ça. Oh ouais. En tout cas, je ne sais pas si on était sur une tangente, mais c'est quand même intéressant mm -hmm. comme concept. Puis, ça nous fait penser aussi où est-ce que nous autres, on est situé par rapport à comment content que nous autres, on est dans notre vie, euh, avec les choix qu'on fait, etc. Puis, en réalité, si on n'est pas content, on a le choix de changer. C'est ça l'affaire. Vous autres, vous, ok, vous prenez un mini cours, on va l'appeler mini cours avec le défi santé, où est-ce que on apprend ou on se fait pousser dans des directions qu'on connaît déjà, mais ça nous aide, ça nous donne une petite poussée. Um, alors, c'est des choix qu'on fait pour au moins changer des petites choses dans notre vie. Il y a plein d'autres choix qu'on peut faire comme ça. Je pense qu'on se fait toujours prendre, qu'on est toujours pris dans une situation où est-ce que ça ne tente pas. Ah, on va dire qu'on n'a pas le temps. Puis, j'ai été pris dans la même situation. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais ça, c'est toujours mon excuse. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Mais la seule raison réellement pour moi, quand moi je me, je me dissèque, c'est pas parce que j'ai pas le temps, c'est parce que mes priorités sont autre part. Si je veux vraiment faire ça, je vais le faire. Mais je choisis de faire quelque chose d'autre pendant mon temps. Parce que tout le monde a 24 heures. Tu des fois, tu as des responsabilités. Absolument. Tu as peut-être une surcharge de responsabilités qui fait que tu ne peux pas faire les choix que tu veux yes. faire. Aussi. Exactement. Exactement. Ouais. Ouais. Je veux te prendre une tangente différente? Yes! Okay. Je peux te prendre la place si tu as des choses à dire. Euh, je ne sais pas comment, comment l'expliquer le, correctement, mais ça c'est un défi. Quand tu n'es pas sportif, oui. tu n'es pas une personne proactive, puis tu, tu veux faire quelque chose d'actif, on dirait que tout ce que tu regardes, ça a tout l'air un petit peu alien, puis tu te sens nono parce que tu ne connais rien nulle part, puis tu ne sais pas trop. Oui. Je ne sais pas comment, comment expliquer ce, ce feeling-là, mais ça, ça, ça a un impact sur les objectifs, parce qu'à quelque part, ça rend 
ça le fait paraître non atteignable. Okay. Et là, tu regardes des choses, puis là, tu vas dire, ah, oui, je ne peux pas faire ça, je ne sais pas telle telle affaire, ou j'ai jamais fait ça. Ou... Oui. Fait que là, ça, c'est présenté, euh, on monte telle activité ou tel équipement, puis c'est fait pour des gens qui, qui ont de l'expérience, puis qui en font, mais quelqu'un qui ne connaît rien là-dedans part de vous. Je trouve que ça, c'est moins évident. On dirait que, puis surtout, on est entre dans la région ici, là, puis beaucoup du côté de l'Outaouais, c'est excessivement axé sur l'activité physique, les sports, les enfants, tout. Okay. Donc, on dirait que c'est comme tout ce qui est disponible et pour du monde qui connaît ça. OK. J'adore ou ce que j'adore ta tête parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, c'était justement ça. C'est tout, tout axé sur des, des choses spécifiques, mais on, on, on ne pouvait pas ouvrir la gamme pour dire, regarde, ça c'est dispo pour tout le monde, c'est correct pour tout le monde, puis voici comment qu'on l'adapte pour tout le monde. Je peux-tu creuser un peu plus creux, puis te demander, um, c'est qu'est-ce que tu aimerais voir dans cette situation-là? Je sais qu'on parle un peu personnel, mais tu n'es pas la seule dans cette situation-là non plus. Parce que là, on parle, si je veux agrandir, puis généraliser un peu ce que tu parles, c'est que, on voit des choses qu'on veut, on ne se sent pas assez confortable pour dire soit que je peux me procurer ça, T'sais, on le veut tellement ou on, on veut une partie, mais on a tellement peur de prendre les étapes pour se le procurer qu'on finit par juste le regarder et dire « ouais, c'est beau ». Ça, je généralise un petit peu, mais est-ce que je… Est-ce que je pense de la même façon? C'est que, puis tu dis, c'est atteignable, mais peut-être pas pour moi. C'est... Mm -hmm. Ben, si tu regardes comme, mettons, des activités qui existent, bon, la course est super populaire, là, les, okay. les mini-marathons, puis marathons, puis tout ça, puis il y a okay. plein de monde qui en font. OK. Quelqu'un qui n'a jamais fait ça, qui ne fait même pas son 10 000 pas par jour de marche, ne oui. peut pas dire ben, « hey, moi, je m'en vais faire le marathon le mois prochain ». OK. okay. C'est oui. juste physiquement pas possible. Ça prend quand même un entraînement. Uh -huh. Fait que là, je ne dis pas que je veux faire le marathon, c'est juste oui. l'idée qui me passe par la tête. Oui. Ou d'autres activités, mettons, euh, je ne sais pas, il y a du badminton ouvert à tout le monde. Mais le monde qui vont, ils ont des des raquettes performantes, ça fait des années qu'ils font ça, tu sais que tu arrives là, tu dis, ok, moi j'ai ma petite raquette de 24 de Canadian okay. Tire, puis j'ai joué quelques fois il y a 30 ans, fait que je ne peux pas aller jouer parce que, okay. <rire> c'est comme, oui. on dirait qu'il y a un élément de performance dans tout, puis si okay. tu n'es pas sportif, mm -hmm. ben, quand tu es artiste, tu es oui. sportif, ah. puis tu, tu veux faire des choses, mais c'est comme, Essayer de trouver des milieux, des activités, des équipements qui yeah. sont plus ouverts ou plus axés pour des gens comme ça, on dirait que c'est dur à trouver. OK. Moi, je vais, je vais te... Ouh. Comment je peux dire ça? Je vais te mettre quelque chose dans la tête parce que moi, je crois sincèrement que c'est dans notre tête quand on pense de cette façon-là. Puis, ça a un... Euh, où est-ce que ça vient? C'est dans la façon qu'on perçoit que les autres nous perçoivent. Par exemple, je vais utiliser ton exemple de badminton. Okay? Ou même, je vais utiliser un personnel au niveau hockey. Je suis un jeune qui rentre avec tout mon équipement second hand. Premier, premier match, de premier rencontre avec l'équipe. Je vois tous les jeunes avec tout leur équipement nouveau, flambant neuf, des bâtons de 200 pièces. Moi, j'ai encore mon bâton de bois, puis réellement, je n'ai encore un bâton de bois. Tu sais, tout, puis, puis moi, je reste là, puis déjà, ça, ça me sent, je me sens abaissé. Sauf que je ne connais pas ce que les autres pensent. Puis oui, en réalité, il y en a qui vont dire, « Ah, ben, regardons ça, ce petit jeune-là, avec tout ces... » Il a la fin de la journée. Est-ce que l'équipement, ça c'est quelque chose qui m'est arrivé auparavant dans, pendant ma jeunesse, est-ce que l'équipement détermine la qualité de l'activité pour cette personne-là? Okay. Quand je faisais des, tri je faisais des triathlons, j'avais dans mon temps, 91, 
Okay? Pensez-y, j'avais un vélo de 3 000 en 1991. Ça, c'est l'équivalent de maintenant un vélo de 10 000 okay? so, En 1991, je m'en allais dans tri un triathlon, puis moi, c'est mon, vé mon vélo de rêve, comme jeune de 19-20 ans. C'est comme, oh my God, j'ai un loan de mes parents, puis tout ça. Puis moi, c'est comme, c'est mon vélo. Moi, j'aimais juste faire l'activité. Le monde me voyait rentrer avec ce vélo-là. Puis c'est-tu leur réaction? Comme, le monde venait me voir, puis c'est comme, oh my God, c'est un bon vélo, tu dois être à ce haut niveau-là, puis tout ça. Puis je dis, d'où? Honnêtement, là, c'est comme mon troisième triathlon. J'ai acheté un vélo parce que je l'aimais. J'ai, tu sais, puis c'est pas mal à toi avec ton vélo de Super Cycle là, que tu vas me dépasser. Tu ne penses pas que juste à cause que j'ai un vélo de 3000$, puis toi t'en as un de 200$, que moi je vais être mieux que toi. Mais ça c'était ma perception aussi, puis moi j'avais aucun problème à leur dire, comme, n'aie pas peur de moi là, moi j'ai plus peur que toi, parce que même si tu un Super Cycle, ça ne veut pas dire que tes jambes sont moins bonnes que les miennes. So, pense au véhicule, puis c'est toi le véhicule. So, à la fin de la journée, au lieu de, de dire, tu sais, puis moi, je pense honnêtement, ça, c'est une peur sociale, d'après moi. J'ai peur de qu'est-ce que les autres pensent, de qu comment je suis, comment je me présente, avec quoi je me présente, etc. Mais on vit, d'après moi, on vit dans un monde un peu plus reconnaissant de nos différences, reconnaissant de nos, je sais pas, euh, que ce soit déficience, que ce soit peu importe, si on est plus, plus prêt à aider. Moi, je n'irais pas voir une personne en jouant au badminton, je n'irais pas voir une personne qui est jugée sur la raquette. Mais ça, c'est juste une petite partie. Parce oh, que for quand sure. même, on vit dans un monde qui est très axé sur la performance, oui. qui est très compétitif. Tu sais, ton exemple, tu arrives pour ta game de hockey avec ton petit équipement de seconde main, est-ce que c'est ta première game et que tu es avec un groupe que ça fait cinq ans qu'il joue? Mm -hmm. Ça, ça change tout, là. Ouais. Parce que la perception, c'est que c'est bien beau de dire « Ok, je me fous ce que les autres disent. » Sauf que si les autres, ils écoutent ton jeu, c'est pas jouer. Fait qu'on n'aime pas ça jouer. Toi, tu défais toute nos, notre stratégie. Ou... Oui. Et là, c'est oui. cette partie-là qui est plus pas à montrer qu'il y a pas assez d'activités sportives pour des non-sportifs. Tu sais que c'est en tout au même niveau, là, oui. pas bon, là. Oui. Parce que là, ça, ça peut devenir le fun. Yes! Tandis que oui. si t'es pas bon, t'es nouveau, puis tu joues contre du monde hyper compétitif, euh, puis qu'ils te le font savoir que t'as oui. tout défait leur stratégie, puis que tu sais pas jouer, ben... Moi, je vais te dire, Lina, d'après moi, puis je suis pas là où est-ce que je cherche, mais je peux te dire qu'il existe plus de groupes que tu penses. Ok, parce que j'en connais pas de <rire> ça, Non, c'est ça. Il existe plus de groupes que tu penses, qui sont à différents niveaux comme ça. Par exemple, ma blonde a été faire euh, partie d'un petit club de badminton à Orléans. Euh, puis ils ont été voir elle et sa, sa chambre de fille. Euh, puis ils ont joué avec. C'était un peu. Ils ont, ils ont joué avec différentes personnes toute la journée. Différents niveaux. Ils switchaient de partenaires. Ils jouaient en, en double. Les gens, c'était réellement là, des gens qui étaient là pour le social. Ça, ça c'est peut-être le changement. Tu es là pour le social. Tu t'en fous de comment une personne joue. Non, tu es, es juste là pour le social. Et on devrait aller pour le bière après. Et euh, c'est comme, le jeu, c'est un secondaire à la réalité de ce, ces groupes-là. C'est intéressant, ça. Ouais. Ça peut changer ta perception de l'activité. Absolument. Physique, après, oui. Si l'activité physique oui. devient fun, tu vas peut-être vouloir oui. en faire plus. Absolument. So, moi, ce que je, moi, ce que je ferais, dans, dans la position d'une personne dans cette situation-là, c'est j'appellerais les organisateurs de, de je ne sais pas trop quoi, puis dire quelle sorte de ligue, est-ce que c'est compétitif, est-ce que c'est récréatif, quelle sorte de gens qui sont là. C'est comme shopping pour n'importe quoi d'autre, je pour un docteur, je pour un métro, je... okay, quelle, sorte, quelle sorte de pneus qu'il qu y a, quelle sorte de moteur, okay. ça dépend de tes besoins. C'est un 4 portes, un 2 portes, tu sais, ça demande les questions que tu as besoin pour savoir que toi tu es confortable d'être là. Puis après ça, Bon, ben, là, tu t'essayes. Parfait, j'ai-tu un free trial? <rire> tu sais, ou je peux-tu l'essayer une couple de fois, puis sinon, je me fais rembourser, puis, tu sais, parce que peu importe, il faut pouvoir être là pour se sentir comme, tu sais, quoi? J'aime ça, tu sais. Ou, j'aime pas les neiges. 
Ça peut être comme n'importe quoi, là, que ça peut être euh, rentrer dans une maison que tu veux acheter, puis la minute que tu rentres, il y a une, une mauvaise énergie. Ça peut être la maison terrain, mais il y a une mauvaise énergie. Je connais du monde qui sont rentrés dans une maison, puis on dit Non, je peux pas, je peux juste pas. Belle maison, mais il y a une énergie que je peux juste pas. C'est la même chose pour toutes nos activités, nos, nos affaires de même. So, oui, je comprends, um, mais encore une fois, c'est de se mettre alentour des gens qui pensent comme toi. Ou qui pensent. Oui, 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 absolument, il faut les trouver. Moi, il y a euh, une chose que j'ai déjà faite auparavant, je ne le fais plus maintenant parce que moi, j'ai tellement mon cercle, de, de, j'ai tellement de cercles, cercle professionnel, cercle de danse, cercle de conditionnement physique, cercle d'amis, cercle de whatever. Mais euh, il y a un site web qui s'appelle meetup.com. Puis Meetup, je, tu, tu, déjà, vous avez déjà entendu parler? So, Meetup.com, il y a des Meetup de tous les genres. Ça peut être un Meetup entrepreneurial. Un Meetup, c'est des déjeuners pour du monde qui veut jaser de quelque chose. C'est des Meetup pour du monde qui aime ça euh, faire des, des randonnées euh, pédestres. Meetup, toutes sortes de randonnées. Puis ce que tu vois, c'est que tu vas sur Meetup puis tu dis, voici toutes les choses que j'aime. Ah, parmi toutes les choses que j'aime, voici des Meetup qui ont rapport à les choses que j'aime. Là, c'est comme ça, c'était comme ça, ça fait comme peut-être cinq ans. Est-ce que ça a changé? Probablement, parce que je sais que ça existe déjà, ou je sais que ça existe encore, puis j'assume, le filtrage est devenu meilleur. OK? Puis ces meet-up-là sont conçus comme ça. Moi, je pourrais rentrer sur ce site web-là, puis commencer un groupe sur... Euh, c'est un groupe de personnes qui veulent jouer au badminton pour le social. Boum! Là, hop, pic, une personne, deux personnes, trois personnes. Parfait, on se voit un jour ensemble. Ça commence demain. Puis tu décides, OK, moi je veux aller à ce milieu-là. Là, le mot se passe. Hey, j'ai un groupe pour toi. Hey, je connais un groupe. Ça, so, c'est une idée. Puis il, existe, il y en existe plein, moi. Ouais. Facebook aussi, c'est le même genre d'affaires. Même ouais. le centre communautaire d'habitude, de, comme dans ton coin, parfois il y a des, des, des activités. Tu, tu, je suis sûr il y a différents niveaux comme débutants, intermédiaires, et n'importe quelle activité. Ça peut être le volleyball, ça peut être comme, pas le volleyball, mais euh, et c'est pas toujours comme c'est vrai, c'est pas toujours euh, juste niveau comme très élevé, euh, avancé. Je vais dans un centre, on n'a pas accès à des non. affaires comme en ville. Mais... Mais, mais je t'ai dit, euh, ici, sérieusement, quand je sais que tu n'as pas le temps, mais euh, c'est quasiment vers la fin, mais c'est quand j'ai commencé, il se rappelle maintenant de moi, moi j'ai perdu 24-25 livres comme la première fois et c'est parce que j'ai commencé, je ne peux pas faire du TRX, je ne peux pas faire du Viper, mais je prends mon propre rythme, c'est juste, Sylvie fait ça 15 fois comme Burpee, je fais deux fois, je suis content comme si, c'est-à-dire tu, tu fais ton possible, pour après tu vas voir, ça va changer comme avec le temps. Je pense, puis ce que tu as dit que j'ai poigné le plus, c'est que mets-toi dans un environnement qui est supporteur de toi. C'est ça. Right? So, si tu vas dans une classe de je sais pas trop quoi, tu prends le théâtre de Max, souvent, on ne réalise pas que les instructeurs sont là pour nous individuellement. Pas, oui, ils sont, sont là pour groupe, mais si moi je rentre, dans une classe, puis ma, la première chose, parce que j'ai peur, je suis ah, je sais pas, je sais. Je rentre dans une classe, j'ai peur parce que j'ai mal de genoux, puis je sais pas, je vais être capable de faire ça. La meilleure chose que je peux faire, c'est de rentrer cinq minutes en avance, aller parler à l'instructeur, puis dire, regarde, j'ai un problème de genoux, je sais pas, je vais être capable de faire ci, ça, ça, puis j'ai peur de rentrer. L'instructeur va dire, regarde, c'est, merci de m'avoir dit ça, euh, c'est peut-être pas le cours pour toi. Sauf que si tu veux rester une coupe d'affaires, moi, je vais au moins savoir, ah, oh, ça, Lina ne peut pas le faire. So, Lina, pour, ça, pour toi, voici une option. Il y a des options. Tu sais, il y a des options. So, moi, je dis toujours, tu sais, tap into les ressources que tu as. Puis souvent, les ressources, c'est les personnes qui sont là pour t'aider. Je pense que les gens ne prennent pas le temps pour vraiment les utiliser à leur plein potentiel. Souvent, même moi, j'enseigne des cours, euh, moi, il faut que je demande. Y a-t-il des, des gens avec des problèmes de poignets? Parce que le prochain exercice, voici ce qui va se passer. 
s'il y en a, puis je sais qu'il y en a qui ont peut-être des problèmes de poignet, coup, de genou, whatever, puis ils ont peur de le dire. So, au lieu que faut qu'ils se sentent visés, moi je vais dire, juste en tout cas que vous avez des problèmes de quelque chose, voici les options. Ça c'est commun? Comme... Ben, c'est commun pour des, des instructeurs qui sont bien formés. Ok. Ok? Absolument, absolument. Puis moi, j'essaie d'embaucher de, des gens comme ça, avec la même mentalité. Pour le dans le yoga, c'était toujours, toujours être excellent pour ça. Et voilà. Mais je pensais que c'était juste spécifique à l'aïe et au yoga. Mm -hmm. Je pensais pas que ça s'appelait. Moi, je le fais, je le fais ça. Oh, euh, puis, regarde, je le fais pas souvent parce que je connais mon gars, mm -hmm. mais souvent, j'ai des nouveaux, des nouvelles. Puis là, je vais expliquer. OK, pour ceux que c'est la première fois. Puis, je vais aller. Moi, j'utilise souvent le, 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 le lien. Je vais, je vais taquiner. Je vais avoir du fun. Puis, je veux, je veux voir à quel seuil que les autres ils sont avec moi. Puis, si je vois qu'ils ne sont pas confortables avec la façon, là, je change un petit peu. Je, je me change pour cette personne-là. Um, so, oui, les instructeurs ont un gros impact. Mais, en retournant avec ce que Georges a dit, Um, Mets-toi dans des, des situations où est-ce que tu as des gens supporteurs qui sont là pour toi et pour t'aider. Que ce soit, tu sais, de t'entraîner avec quelqu'un qui te connaît ou, ou même quelqu'un qui est prêt, même si c'est quelqu'un qui s'entraîne là cinq fois par semaine, on utilise le, le concept d'entraînement, c'est quelqu'un qui s'entraîne cinq, cinq jours par semaine, sont en shape, 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 puis toi, Lina, tu ne te sens pas à cette à ce niveau-là, mais c'est quelqu'un qui dit « Hey, regarde, là, si jamais tu veux t'entraîner avec moi, viens. » C'est comme « Wow, oh, euh, ok, ouais, mais je me sens comme « Non, non, je, je t'ai invité. So, » Puis il y en a beaucoup des gens comme ça. Moi, je trouve que maintenant, avec euh, l'ère de technologie et tout ça, on a oublié cette connexion personnelle. Right? C'est un autre, ça c'est une grosse tangente, là. Mais, on a de la difficulté à vraiment se parler entre un, un l'autre parce qu'on est tellement habitué à être derrière un écran. So, on oublie l'importance de cette connexion-là. So, moi, j'essaie de le faire comme. Moi, j'essaie de récupérer des fois mon cours. Je m'en vais dans l'autre salle, je vais voir, y a-tu quelqu'un qui s'attend de. Je sais, je le fais tout le temps, là. So, C'est juste des petites choses comme ça. Tout est comme. Tu ingères, tu. Euh... Ben, J'ai commencé à faire de la, la marche, puis à la maison dans le quartier. Là, puis revenir un peu sur des fois, on manque de temps, mais c'est une excuse. Et comme là, la dernière fois, j'ai dit OK, ben, on arrive à la maison, on va tout de suite faire la marche. On a toujours fait un 4 heures, mais c'était comme on arrive à la maison, on prend un petit snack. On s'en parle la marche, on vient, puis ensuite on a fait la scène de la soirée, puis on n'a pas vraiment perdu plus de temps finalement, on a quand même réussi à faire l'exercice. Avec le beau temps qui, qui est arrivé, je suis bien content de faire la marche. Um, il y avait aussi, comme j'ai arrêté de faire l'exercice euh, lorsque j'ai pogné la grippe, ça m'a ça comme enlevé bien les semaines. Ça c'est comme une chose que je trouve qui est récurrent chaque année, c'est que tu tombes malade, puis ensuite, c'est comme tu arrêtes l'exercice. Puis ensuite, c'est comme c'est difficile de se remotiver à repartir dans, dans, dans notre exercice. Que tu vis la même chose. <rire> qu Qu'est-ce qu que vous pensez, pour, comme personnellement, qui cause ça? Comme, oui, on sait que c'est toujours difficile de se remettre dedans, euh, mais qu'est-ce qui cause ça? Puis c'est peut-être une question qui n'est pas à répondre maintenant. Mais faudrait, tu sais, moi je suis un gars très intro introspectif, je demande bien des questions, même ma blonde, elle chope contre moi, elle arrête de me demander. Comme, non, mais c'est parce que ça m'aide à comprendre un peu mieux comment, pourquoi, etc. Euh, so, moi je, je le fais pour moi, souvent, souvent, souvent. Deux anecdotes, un pour, ben un qui va aider tout le monde, mais spécifiquement Anna, Darren Hardy. Il y a, dans son livre, quand on parle de fait, il parle spécifiquement, puis tu peux le trouver, là, il est en ligne dans quelque part, Darren Hardy, um, Woman Running 10 km. Ça a rapport avec ça. Woman Wanting to Run a Marathon. Ça peut prendre un 5 minutes. 
il, le parle, il, il parle de ça dans son livre. Puis c'est juste, euh, je pense que c'est une femme qui a, qui, qui, qui a vu pendant une conférence ou une femme qui travaille avec lui, etc. Puis il y en a deux anecdotes comme ça. Encore une fois, ça a toujours rapport avec Compound de Pack, right? l'effet accumulé. Euh, un autre, c'était au niveau salaire. Tu sais, je veux avoir plus d'argent. Quelqu'un qui travaille pour lui, je veux avoir plus d'argent. Puis il dit, je vais t'en faire un meilleur. C'est un peu le, le, le concept de euh, Teach a Man to Fish. OK? Donc so, là, il a dit, au lieu de que j'augmente ton salaire, je te donne un défi. Va faire ça, 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 ça. Puis, le plus que toi tu fais là, tu vas, tu vas en rapporter pour l'entreprise, alors moi je vais te donner un pourcentage. So, elle, elle a fait plus de qu ce qu'elle était déjà supposée faire, mais là elle a fait plus parce qu'il y, y avait un but, un, inc un incitatif, puis là tout d'un coup elle est devenue consultante pour faire la même chose, puis là elle se fait trois, quatre fois qu ce qu'elle se faisait auparavant. Parce qu'elle s'est mise un but, un objectif de faire quelque chose d'autre. Le coureur ou la personne qui dit « Ah, oh, ben regarde, moi je pèse 250 livres, je ne pourrais jamais faire un marathon. » pourrais... C'était tout. Je ne pourrais jamais. Non, j'ai regardé, regardé une personne faire ça, puis ça me tentait, puis ça, je voulais tellement, mais je ne pourrais jamais. Puis il a, il a offert un défi. Comment ça va faire ça? Comment ça faire ça? Comment ça faire ça? Puis quand tu as fini de faire ça, oh, ben, la prochaine étape, c'est ça. Ah, puis la prochaine, ça va être accumulé. Ça va juste pour dire. Euh, L'autre pour Brian, c'était, on parlait de. Euh. Ouais. 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 Okay, L'anecdote de j'ai pas le temps ou l'anecdote de excuse, tu rentrais à la maison, t'es comme, tu sais, on allait faire souper, mais on a faim, on va le faire tout de suite. Un peu, je vais vous donner une anecdote imagerie, un petit peu de, du concept de comment on pense. Okay? Pour toute activité, pour toute chose qu'on a un peu, on va sur l'ordinateur parce qu'on est en train de chercher pour quelque chose. On cherche quelque chose de spécifique. On voit sur l'ordinateur, tout d'un coup, ping, notification. Facebook, je ne sais pas trop quoi. On est en train de regarder, là on décide, ok, notification, je vais checker la notification. Je vois sur Facebook, tout d'un coup, notification, ah, oh, je regarde mon feed. Ah, oh, je regarde mon feed, chose intéressante. Je sors, je, je regarde une vidéo. Ah, oh, je sors, une... 20 minutes, passe. Là, je te <rire> Mais, mais on, on parle de ça, c'est parce que, le but primaire, c'était de faire ça. On s'est fait, le temps s'est écoulé, c'était le même temps qu'on avait pour faire ça. Là, le temps s'est écoulé à faire quelque chose qui n'avait aucune valeur pour nous. Puis là, on n'a plus le temps de faire. So, ce que tu fais présentement, quand tu parlais de cet exemple-là, de, nous autres, on rentre, puis on a décidé, on fait ça en premier. Tu je veux dire, tu te débarrasses, mais tu fais ce que tu es supposé faire en premier pour après pouvoir juste... Parce que si tu aurais décidé, toi et ta femme, tu rentres à ta maison, tu commences à cuire, tu fais ci, tu fais ça, là, ça ne tente plus d'aller marcher. Donc so, là, tu as oublié ce que tu es supposé faire. Un peu comme une autre anecdote pour, euh, je vais parler euh, « rich and poor ». Je pense que c'est Robert Kiyosaki qui disait ça, la différence entre « rich and poor » c'est que c'est soit Robert Kiyosaki ou euh, Warren Buffett, okay? il va dire que les pauvres, on dit les pauvres, ça ne veut pas dire pauvres pauvres, c'est juste ceux qui n'ont pas le mindset. Les pauvres vont toujours dépenser ce qu'ils doivent et investir le reste, ou sauver le reste, tandis que les riches, différentes mentalités, ils vont investir tout ce qu'ils peuvent, pour pouvoir dépenser qu ce qui reste. Moi, j'ai commencé à faire ça sans savoir le concept avant, puis le monde me disait, tu sais, tu es mortgage poor. Je suis comme, oui, je le suis. Je vis paycheck to paycheck. Oui, je le vis. Sauf que la raison que je vis ça, c'est que moi, je connais mon budget. 
Je connais exactement ce que j'ai besoin de filtrer à travers mes comptes. So, au lieu que mon... Si mon salaire rentre, c'est mon salaire brut, puis comme il est dans mon compte de banque, je vais le dépenser, que ce soit pour ci, pour ça, pour ça. Mais si mon salaire rentre, puis tout ce que j'ai, c'est ça, à cause que j'ai déjà mis 40 de mon salaire dans mes investissements, et c'est tout ce que j'ai, je ne peux pas faire d'autre chose avec ce salaire-là. So, moi, mon budget, c'est, je ne sais pas, 3 000 par mois, Ben, je vais me donner 3 200. Le monde va dire, ben, tu ne peux pas viser 200, watch me. Moi, ce qui arrive, c'est qu'à la fin, mes investissements vont me donner plus. Puis moi, je suis capable de vivre sur 200. Sauf que si j'avais 600 pièces dans mon compte, je trouverais des façons à l'utiliser. Mais, je ne sais pas. Je le fais d'une autre façon. Ma blonde, ça ça le drive pas. C'est ma façon. Mais juste un concept. C'est comme la façon qu'on on, on prédétermine comment qu'on va gérer les choses a un impact. 